一八七五年一月十一日，一大队人马抵达了云南腾越一个小村庄满允。在当时，这里是距离中缅边境最近的一个村子，出了街口，就是不受官府管辖的野人地界。这支阵容浩大的队伍引发当地人围观，带队的是一位名叫马加里的英国人，他是英国上海领事馆的雇员，精通中文。英国公使威托玛特意挑选他去协助一支英缅联合探路队，到云南调查边界贸易在满允，马加里见到了中缅边境上的传奇人物李真国。著名的李真国，他采取一切手段协助远征队，并且以意想不到的殷勤礼貌来接待我。马加里写信告诉威托玛，他在云南沿途受到了热情的接待，这让马加里产生了一个错觉：我确实留下了友好的种子，并改变了人们原有的错误印象。二月二十一日，马加里和他的五个中国随从被杀，他的头颅被悬挂在了藤院县城的城门上。借助于十九世纪兴建的电报系统，英国人很快就获悉了马加里被杀害的消息。然而，总理衙门对此一无所知，云南官员也没有通过一马即报任何消息。三月十三日，总理衙门才收到英国使馆的召会，中英之间就马加里之死开始了长时间的交涉，在中方的叙述中称之为“颠案”。在国际交往中，外交官被杀害是极为严重的事件。在北京的威托玛。仿佛在长期的疲累中被打了一支强心剂，对他而言，一个英国人的丧生带来了一次千载难逢的好机会托马登上军舰起航的时候，当时英国已经毫无争议地成为了工业革命的领先国，机械生产正在取代手工业经济，冶金技术也大规模的发展，得以打造船只、枪炮。
在魏托马驶向远航的路途的时候，实际上它是满载着最先进工业帝国所有的先进成果和技术。然而，对这一切，当时的大清帝国几乎是茫无所知的。对于大清的精英们来说，那些欧洲列强还只是蛮夷而已。一八四一年十二月，陆军中尉威陀玛和他所在的九十八步兵团，作为参与第一次鸦片战争的最后一批英国部队，登上了开往香港的战舰。威托玛，一八一八年八月二十五日出生在伦敦，是英国苏格兰高地兵团韦德上校之子。根据父亲的安排，在一八三二年入读哈罗公学。一八三七年，他进入剑桥三一学院学习。一八三八年，他的父亲韦德上校为他购入军职。和同时代的青年才俊一样，他这样的教育背景。注定要成为大英帝国各阶层的支柱、殖民地的预备管理者。在开往香港的战舰上，维托马开始自学粤语。半年后，一八四二年六月二日抵达香港之际，第一次鸦片战争已经结束。作为整个九十八兵团唯一出通粤语的人，维托马被指挥官任命为翻译员。在中国的第一个夏天，威托玛并没有多少机会使用他的初级汉语。一八四五年，威托玛成为香港殖民地政府的见习翻译。此后，他被任命为香港最高法院的临时翻译员，后又晋升为汉文副使，也就是中文秘书。一八四七年，威托玛辞去军衔。魏托马的父亲曾经服役于皇家苏格兰高地兵团，这是一支在大英帝国扩张史上屡立奇功的部队。后来呢，魏托马也加入了这支兵团。或许是因为这样的背景呢，魏托马也得以进入英国的上流社会。他申请要离开军队，转职成为一个专门的翻译官。或许也是因为当时军人拥有崇高的荣誉感，军队呢给了他严厉的批评，批评他竟然会有弃武从文的想法。英国外交部认为，威托马弃军从文之举，反映出他缺乏判断能力，对他提出了严厉的批评。然而，此时的威托马只想坚定，他要掌握中文这门古老又深奥的语言。这一时期的威托马开始学习北方官话，他给自己找到了一位名叫应龙田的私人教师。威托马潜心学习中文。甚至在因病回英国休养期间，也把老师带在身边。与此同时，维托马的上司、香港总督包令推荐他升任英国驻上海领事馆的副领事。一八五三年秋，小刀会占领上海县城，江海关监督吴建章逃入租界。上海道台不见了，没有人收关税，外国人的货物不能上岸，外国人急了，说我要付关税，我要把我的东西卖出去。经此一役，吴建章与英法美领事签订《上海海关征税规则》，协定由三国各选派一名领事，代表清政府征收关税。英国举荐了威托马，在三位外国私税中，威托马是唯一脱离了领事职位。受聘于清政府的专职私税，因此，威托马实际上承担了大部分的海关官务管理工作，而这正是中国海关总税务司的发任。But he worked for a while in the customs service. He set it up. He said, "Now, boring. I want to study Chinese. I want to go learn Chinese. That's what I want to do." And that's what he does. 威托马在海关工作时，每天和中国官民打交道，深切感觉到。语言交流的重要性
他在海关确立了一个传统：外籍海关官员必须具备良好的中文能力。Before Wade, you have so-called linguists who are sort of businessmen who know a bit of Chinese or a bit of English. That kind of translation, they work on their own account. They would mistranslate. They would not be honest translators. 也是在这一年，应龙田为威托玛编写了一份词汇表。以明末清初流行的北方官话运输词典“五方元音”为基础，维托玛将其简化为一个按字母顺序排列的音节表。你如果把它的那个拼发的系统和我们今天的声母表、韵母表啊、呃，那个你去对应的话，那个相差不是特别大。And there's lots of debate about tones, and some say, yeah, no, it's irrelevant, doesn't matter. They have these European grammars in their minds. 1854年10月9日，维托玛投书港督包令及英国外相克莱顿。信中，维托玛提出，外交部有必要改革自第一次鸦片战争以后就开始实施的议员培养方式，以提高翻译员的水平。他提出辞去江海关私税一职，加入议员培训工作。尽管维托玛一再给英国外交部留下了不可靠的印象，但还是得到了港督和外相的支持。一八五五年，包令委任维托玛为香港的汉文政使，同时统筹外交部的中国学生议员计划。在包令的推动下，英国开始执行。中国议员计划，学员先在英国伦敦国王学院学习基本汉语，然后到香港和内陆地区接受本土培训。在全面执掌学生议员计划的十多年里，威托玛致力于完善培训课程、考试、教材等工作，为英国培养了大批对华外交人才。维托玛在中国期间，外交官是他的政治，而他的副业和非常强烈的个人兴趣是在中国的语言。他深信呢，掌握了一个民族的语言，才能进入到那一个民族的灵魂当中去。到后来，他的继任者翟里斯又继续修订这样的拼音，在很长一段时间内，维托玛、翟里斯这一套拼音方法变成外国人学习中文的最重要的依据。一八五八年。四十岁的维托玛被选中作为俄尔金使团中文翻译，加入俄尔金的谈判使团。这是维托玛外交官生涯的起点。从这里开始，他踏上了通往北京的路。这个使团的目的是在第一次鸦片战争十八年后，彻底解决和清廷建立长久合法的关系。设立使馆派驻公使，外衣们可以在北京的圣殿登堂入室。六月十一日这天，有一个人意外出现在谈判桌上。钱良光总督齐英在十八年前第一次鸦片战争时与英国人打过交道，参与南京条约的签订，为此，他成了国人眼中的懦夫、卖国者。如今，这位垂垂老矣的钦差身体衰弱，视力不佳，却突然被任命为全权大臣。皇帝让他来应付驻扎在天津咄咄逼人的外国使团。对于一个习惯了天朝上国的清政府而言，用平等方式对待你的外国公使是很不习惯的。长期以来。中国一直奉行着朝贡体系，中国是大家长，周边小国是从属的朝贡国，朝贡国定期派使节到北京表达敬意。当东方体系遭遇西方体系时，双方都觉得自己天生高贵，对对方不屑。阿尔金勋爵拒绝见齐英
派去两位精通汉语的助手威陀玛和李泰国。秦看着李泰国，流下了眼泪，回忆起和他父亲李泰国的友谊，召来了自己的儿子，介绍给眼前的洋人们，让他们结为世交。齐英的完美谈话满是恭维和道德情感，透着恩赐和安抚的味道。两个英国人静静地看着齐英的表演，突然甩出一份齐英写给皇帝的奏折，让另一位在场的中方大臣大声读出来：“要让野蛮蒙昧的画外之人理解，服从中华教化礼仪是不可能的。”故而不必要为此招来麻烦，相反，应以小恩小惠及外表的诚信应付他们。场景极其尴尬，齐英语无伦次的辩解，只能解释为英国方面决心再度践踏这个毫无防御能力的民族，并在为新的战争寻找借口。这位年迈的被寄予厚望的外交家。在没有获得皇帝允许的情况下，离开了天津。随后，以擅离职守的罪名，被咸丰皇帝赐死。这些奏折怎么会落到威陀玛他们手中呢第二次鸦片战争期间，一八五七年十二月二十九日，英法联军攻入广州城，在总督府内搜获大量文件奏折。当时，英国特使额尔金勋爵的翻译官、中国事务顾问威陀玛，将这些文件奏折翻译成了英文。这些千篇一律，将外国人定性为未开化、狡猾、诡谲的奏折，激怒了额尔金。哼，平心而论。国际关系怎么可能在这样一种体制下维持？齐英的死并没有挡住英方决心要前进北京的步伐，英方在谈判中大获全胜。中英于六月底签订了《天津条约》，其中双方争辩最激烈，而中方最终不得不接受的条款，就是同意英方在北京派驻使节。在签订《天津条约》取得公使常驻北京的成果后，第二年是双方换约的时间。由于对换约地点和进京路线的分歧，清廷和英法之间的冲突再一次一触即发。所有炮台像怪物似的沉睡在沙岸上，听不到他们的一点声音，也看不到什么旗帜。一位参战的英国士兵曾这样回忆道：“一八五九年六月十九日，在大沽口的清军击退了英法联军。”这种情况下，额尔金勋爵第二次使华，他坚持在北京换约，并带上四百到五百名士兵。额尔金派遣三十二岁的巴夏里作为先遣人员，去考察道路和居住条件。魏托马当时和巴夏里两个人是英国使团的翻译，那么很多跟中国清政府交涉的事情都由这两个人去出面，他们态度又很强硬，以至于清廷认为这两个人呢就是谋主或者是疑手，就很多坏事都是他们来主导的。在京郊的通州，未败的问题是谈判陷入僵局。中方表示，除公使见皇帝必须跪拜外，其他条件皆可让步。而巴夏里则坚持要面见大皇帝，亲递国书，立而不跪
一八六零年九月十五日，巴夏里和随行人员被清军捉拿，终结了中英之间的谈判。维托马努力打探被扣人员的命运，并试图重启谈判，均遭清廷坚决拒绝。阿尔金率军开到了北京附近，咸丰皇帝仓皇逃往热河，恭亲王奕欣留在北京，作为钦差大臣议和。在额尔金看来，对于这个傲慢排外、对外部世界一无所知的朝廷，必须能够留下一个长久性的印记。一八六零年十月十八日，连续两个整天。浓烟形成的黑云一直漂浮在昔日繁华富丽之乡的上空。在这两天里，营地和圆明园之间，日光被天空的浓云所笼罩，仿佛一场持久的日食一般。一位英国军官这样描述：“他们用了一个武力压迫的手段，最重要的目的就是。”可以互派公使。英军第一军团米奇尔骑兵团一部，于十月十八日起，在圆明园中各处纵火，同时派出分队焚毁附近的静宜园、静明园、清宜园、畅春园等皇家园林。三百多名太监和宫女葬身火海。恭亲王奕欣和大臣们在一座小山丘上。看到了浓烟四处飘散，在场者伤心痛哭。在热河的咸丰皇帝听闻后，立即吐血倒地。Think about this the destruction of the gardens as a kind of symbol of turn of century of humiliation. I think it could rather be seen as a symbol of inability to understand each other. 这些误会都可以被避免。六天后。十月二十四日，阿尔金与恭亲王签署了《北京条约》，以劳永逸解决了公使驻京的问题。阿尔金向恭亲王所租纯亲王府改建为英国公使馆。而全程参与第二次鸦片战争的威陀玛，在尘埃落定之后，升任英国公使馆驻京参赞。他如愿以偿，常驻北京。尽管远离夷人的想法依然盘踞在帝国上下的头脑中，外交官们涌入北京，还是让朝廷做出了反应，在1861年设立了总理各国事务衙门来处理外交事务。中英关系在整个19世纪60年代处于相对和平、善意、合作的时期。总理衙门王大臣恭亲王提出了以通过外交赢得和平、以发展自强为终极目标的新政策，而驻华公使布鲁斯，也就是阿尔金的弟弟，也力主与中国合作的外交政策。这一时期的威托玛常常出入于总理衙门，长篇大论地向总理衙门的大臣们宣讲中国必须要打开国门，向西方学习融入世界的必要性。他也常常出现在春风得意的年轻总税务司赫德的日记里。赫德笔下的威陀玛总是无精打采，气色不佳，盛怒不已，对中国人和中国抱怨连连，悲观失望。然而，这并不妨碍他们成为心有灵犀的好友。有时，他们畅谈到深夜。赫德会步行把威托玛送回他的住处，两人并肩走在北京尘土飞扬的街道上，继续交换他们对中国事务的看法。What the Chinese saw and were sensitive about was how elites like him thought they had to behave as elites all over the world. It was not just towards Chinese. 一八六四年七月十六日，赫德写道：“晚餐后，威托玛来。”他显得满面愁容，心情不佳。他说话不带偏见。
被认为是中国人最好的朋友。一八六五年八月四日，赫德在记录了威托玛和总理衙门大臣文祥的一次冲突后，又写道：“威托玛作为他们最好的朋友，似乎技巧极为笨拙，同他们格格不入，而且会处处惹怒他们。”最好的朋友威托玛于一八六六年初请公使阿里国向总理衙门递交了心血之作《新议论略》。《新议论略》与知己赫德的《局外旁观论》一样，力陈中国必须全方位进步才能自强的观点。恭亲王是说赫德说的比较温和，比较切合中国实际，然后呢？维托玛说的也是叫无理，或者是站在英国的这个方面来思考，但是他还是希望两宫太后把新义略论好好读一读的啦。维托玛在序言中还特别说明自己明知是逆耳忠言，但出于情谊，必须直言相劝。中国需要兴办铁路、电报、开设采矿、学校等事业，还需要依照西方模式训练军队。维托玛认为。自己一心为中国人着想，而中国官员却互不自封，无所作为。对此，赫德不能苟同。他尖锐地指出：“事实是我们已将条约强加给他们，很少顾及这些条约的一些条款可能给他们带来的影响。我们坚持将他们带入国际惯例的大家庭。”而作为充满傲慢与偏见的英国人。维托玛坚信自己在做对的事。中国官员来自受教育阶层，实则是中华帝国的统治阶级。他们都精通自己国家的哲学、历史、法律和雅文学。这一丰富的学识背景，有力地将他们推入了顽固不化的状况。这种状态使他们坚信。那些未开化野蛮人不可能达到中国人的文化水平。当我们的口语水平日益完善，就能去除这些文人抱有的关于我们不可教化的观念。这并非过分的野心。我认为，去除这一偏见的重担完全落在了外交官员的身上。中英和平合作的成果，是一八六九年十月。英国与清政府签署的《中英新修条约》，这是清廷与外国签署的第一个平等条约。《中英修约》还有一个副产品——普安臣使团，这也是近代中国第一次向欧美各国派出的正式外交使团。一八六八年二月二十五日，临时使团离开上海，驶往太平洋，五月到达美国旧金山。临时使团的公使是卸任的美国驻华公使普安臣，由一位满人和一位汉人担任联席公使。大清帝国高层的用意在于通过使团巡回欧美，奉劝各国不要把中国强行推上现代化之路。使团确实做到了，美国和英国都承诺中国有出于国情发展不受干预的自由。维托玛用维托玛式的方式，他着力论证了中国应当向外国首都派驻使臣的观点。因为，中国如果有常驻大臣在国外，就可以牵制在京外国公使的势力，这符合中国本身的利益。君主的尊严绝不会因为允许驻外公使进入京城，或因有驻外代表而有所减损。正是因为有相互交往、友好关系，是得以维持。是中国在国际上取得应有的地位，并且我还要追加一句：莫失良机。一八七一年，维托玛接替阿里国，屡任英国驻北京公使。出丹要职的维托玛把解决公使觐见皇帝的问题作为自己的主要责任之一。当年秋天，维托玛就向总理衙门大臣文祥提出了觐见皇帝的议题。在此后的两年里，他和其他公使与总理衙门进行了堪称艰苦卓绝的谈判。事实上
。第一次鸦片战争刚结束，美、法等国即提出觐见清帝的要求。此后，外国使臣是否以跪拜之礼觐见，成为中外难以逾越的外交障碍。These diplomatic principles are emerging around the world, and to have these audiences become standard procedure. 咸丰皇帝便因觐见问题延迟回京，最后病死于热河行宫。年幼的同治皇帝继位后，两宫太后垂帘听政，而照顾年轻寡妇的感情也成为了新的不能觐见的理由。一八七三年六月二十九号，清晨五点半，各国使臣们就聚集于紫禁城内，期待着一场历史性的觐见。这是自英国的马格尔尼使团访华之后，一个世纪以来，紫禁城的主人天子第一次接见了被国人所鄙夷的蛮夷们。中国天子接见他们的地方是选在紫光阁，那是清朝会见朝贡使臣的地方。日本外相首先受到接见，随后按照自例申遣，分别是俄国公使窝良嘎里、美国公使娄菲迪、英国公使威托玛、法国公使热弗里、荷兰公使费果逊、德国翻译毕斯马。公使们把国书放在皇帝面前的桌子上。皇帝通过恭亲王对各位公使代表的国家表达了友善之情。公使们前后鞠躬五次，却没有下跪磕头。这是西方外交官期待、争取了十二年之久的历史性的觐见。最后的成果就是这场前后只进行了半个小时的接见。威托玛在给外相顾兰湖的信中写道：“我们需要牢牢记住的是。”在中国人眼里，他们放弃了什么？他们放弃了显示无上皇权的磕头礼仪，而且他们已经没有回头路可走了。然而，这似乎也就是威托玛的一个自我安慰。总理衙门的大臣们忠心耿耿，竭尽全力，要使皇上在仪式中依然至高无上。威托玛看到的是中国人精心安排的对外交平等的。拒绝。跟中国打了三十年交道的威托玛日渐悲观，愈发暴躁。他的那份不算过分的野心，渐渐由执念变成了怨念。一八七五年三月的一天，威托玛接到了翻译官马加里的死讯，他决议抓住这个千载难逢的机会，向北京施压。这里是中国西南和缅甸的交界处，在茫茫的高丽贡山和湍急的大营江之间，有这么一块并不起眼的农田。一百四十五年前，一个英国人在这里被杀，他的死引起了轩然大波，可以说改变了中国现代史的进程。这个人的名字如今被刻在石碑上：马加里事件发生地。为什么一个普通英国外交官之死会引起如此大的纷争？可以说，他从某种意义上是改变了中外关系的面貌。关于历史上马加里事件的传说，是口头这样一代一代的跟我们传说下来。那到了云南以后嘛，听说英国总督。率领着文武百官跪拜在城门口迎接他，他的轿子来了半天不见他下轿。轿夫扒开轿帘的时候，发现轿子里面是坐着一个哈巴狗，马加里的宠物。马加里实际上是骑骑着马从另外一个城门入城掉了。去接待马加里这件事，是从清政府来讲是一个官方行为。云贵总督他是应该写了很多信，对沿途的官员来贯彻落实总理衙门要求接待这个马加里的这样这一行。
八月二十一号晚上，马嘉里离开了上海，经过三个多月的跋涉，终于来到了风土迥异的云南。这里他曾经以为是自己东方探险的新起点，但是没想到，没过几个月，这里竟然就成了这个二十九岁英国年轻人的人生终点。我自己呢就简单的收入着地方官员，后手嘛因为中毒就迷离，沿途把马家里杀掉。那到了宝山杀不了，到了腾冲也杀不了。如果到了满英再杀不了的话，他就出境了。张老师这边护送河，马嘉里当年被人杀害以后，就是抛尸在这个地方，然后一路流入了大营江。当时，呃，发生了这个马嘉里被杀这件事，大家也没有疑义，就在这个地方。但是从现在的角度，究竟是谁杀的？实际上，我们是最后是一笔讲不清楚的糊涂账。地方的绅士就把关在监狱里面的两个警播处。那再也要犯人叫出来，用警播话问他们：“你们看故地哪个看？翻一个青菜大成了，就说这两个杀人了。那刚才他们说了，用那么长的长刀，左一刀右一刀把马家里杀掉。”清政府最后给出的一个判断呢，是，呃，当地的士绅和当地的就是地方的军队的一个。中下级的干部就是李增国，他们联手去在这个地方把马嘉里杀了。把威托马就认为整个就是清政府你们策划的，并且特别他认为是云贵总督陈玉英，他是一个非常排外的人，是他叫他们来，呃，做了这样的一个阻击的行动。除了参与调查马嘉里案以及向家属赔偿，允许英国另派探险队之外，维托马还提出了包括觐见程序、外交人员与中方官员直接交涉、派遣道歉使团、通商、税务等一系列不相干的要求。既然现在咱们都不能解决这个究竟谁是凶手的问题上呢，那我们就换一个方法。我们就来讨论怎么解决这个事件本身的善后，实际上已经远远超出追凶的这样这样的一个本来的一个范围，而是走到了解决中英关系当中许多新的话题。维托马威胁恭亲王一心会失去他的私人友谊，恭亲王冷静地回答道：“这方面他没有什么可以失去的，他与英国公使的关系是公，不是私。” 1876年2月4日下午，总理衙门组织了历史上第一次尚书侍郎与外国使节的拜年活动。这天是立春，微寒，有雪意。总理衙门里设果席十桌，八个国家的外交官分批进入，中外宾主分别介绍姓名。维托马在给英国外相的信中写道：“到达总理衙门后。”我惊喜地发现，几乎所有高官，包括在我们的政府中会被称为部长或国务秘书的那些官员，都受到了总理衙门的邀请。几乎每个留在京城的人都列席了。列席拜年活动的刑部右侍郎翁同和则在日记中记录，他所看到的洋人，维托马最旷志，特德最皎洁。与皆庸才也。他对维托马还有形象描绘：年近六十，无由辞，阴险之至。这场中外联谊只带给维托马短暂的惊喜。很快，他就觉察到，这跟两年多前扰攘一时的觐见一样，是一场演给外国人看的戏。维托马变得愈发不可理喻。他建议中方暂缓出使英国，并且就马加里案一步步地提出外交、通商方面的新条件，不断以断交动物相威胁，要求云南总督为马加里之死负责。他把英国公使馆从北京撤到上海，他相信这种外交僵局
会让北京屈服。在这个过程中，他个人的那种做法呢，就是用一种比较强硬、比较暴躁、比较。声势威力比较强悍的方式来压服清政府，舆论上的占到一点便宜的时候，他就一定要把话说得更响；占占住一点小理的时候，一定要把事情闹得更大的那种心态在那个地方来吵。但是吵到最后，甚至啊，甚至一些驻京的其他国家外交官都觉得威托玛有点过分了。那在这种气氛下呢，后来就是赫德出现。出现了以后呢，做些调解，然后大家把嗓门降低一点。李鸿章又做了一些调解，又把嗓门降低一点。心力交瘁的朝廷派出赫德去上海劝捉微驼马。赫德先去天津见到了李鸿章，他给李鸿章出主意：一方面尽快派出使者去英国展开外交行动，绕过微驼马。一方面，在避暑圣地烟台与威陀玛会晤，此举能挽回威陀玛的颜面。威陀玛大为震怒，他把这视作老友对自己的背叛，他拒绝见面，也不再回信，以此羞辱赫德。两位曾经在北京街道上享受过美好时光的老朋友，因为北京而决裂，对威陀玛的冥顽不灵，赫德也针锋相对。表示愿意随同中国公使前往英国。一八七六年八月三十日这天是农历七月十二日，是垂帘听政的东太后、慈安太后四十大寿。一位太后祝寿的名义，一场隆重的午宴在烟台海关街八号的东海关署举行。宴会的主人是北洋大臣李鸿章，他邀请了在烟台的所有外交官。包括来度假的英国公使威托玛。当威托玛在北京和总理衙门谈判，往往谈不下去的时候，威托玛就是以一种我要和你们断交了来威胁的时候，他总是要经过天津的。那么在经过天津的时候，他就经常去拜访李鸿章。李鸿章又把威托玛的一些想法呢，用他的话再转到北京去。所以呢，李鸿章就在这个过程中呢，他就等于开辟了一个第二的外交战线。齐国领事和两位英国海军上将，在这北方海滨享用了一次西式盛宴，汤、主菜、点心和水果，按西餐上菜顺序摆到了洋人们的餐桌上。李鸿章拿起香槟酒杯，发表了一通演讲，大谈中外友谊，不遗余力营造一种氛围，那就是对中国同情之理解。这是清廷高官前所未有的一种外交姿态。最终，威托玛和李鸿章于九月十三日签署了《中英烟台条约》。条约分三部分，第一部分为昭雪滇案，规定中国向英国派遣道歉使团，赔偿死者家庭。中方关于滇案结案的奏折需要奏明奉旨发钞，交各省各地公开告示两年。英方随时派员查看张贴情形。第二部分，优待往来。规定应制定中国政府与外交使节之间的礼仪条文。第三部分为通商事务。对于前两部分的条款，威托玛的同事和上司们并不认为给英国带来了什么实际的益处，但对于威托玛来说，这种形式却是至关重要的。终于，他成功的迫使清政府采取行动，教育他的臣民们改变对外国人的错误看法和行为，承认中国与英国。是平起平坐的国家。最终，威托玛用这种令人厌恶的方式，迂回曲折地解决了此前原则上通过的方案。条约签订后，威托玛促使使团尽快启程。白色的建筑群从十八世纪末就成为英国的外交部。当时对于大多数英国人来说，他们在中国的利益就是商贸，而不是什么外交礼仪上的平起平坐。当时如果你在英国外交部的办公室里走一圈，很可能听到他们对于魏托马高声的抱怨。他从北京寄来的那些信件冗长繁复
，被称为未陀马氏公文，谁也不想去读它，谁也不想去理解它。马加里事件给中国人上了一课，李鸿章和帝国高层意识到，如果有常驻公使在英国，就不会如此被动，最大的受益人将会是自己，而非别人。一八七六年十二月一日。郭松涛使团从上海出发，随从十五人，其中包括两位外国秘书。他们在第二年一月二十一日到达伦敦。一八七八年，郭松涛兼任驻法公使，他的儒雅和庄重为他赢得不少赞誉。郭松涛成为伦敦和巴黎沙龙炙手可热的人物。此后，大清帝国陆续设立驻美、德、俄、日等国公使。驻外使馆成为常设外交机构。现在还很有外国人经常来这些镇子上，到外国。嗯，偶尔也来呢，也是来旅游观光，来走一走，看一看。从客观的角度来讲，就是确实在很大程度上加深了中国和国外的这种交流，啊，也是一个外打正着吧。He would walk around Cambridge.、Uh, some people might ask him, "So I want to learn Chinese," and his reply was, "Go to China." 一八八二年，维陀马被召回英国，接替他的是死里逃生的巴夏里。维陀马致信巴夏里表示祝贺，他写道：“希望你拥有坚持下去的力量。”维陀马自费出版了马加里的《滇缅笔记》，作为对这位早逝学生的悼念。一八八八年。维陀马成为剑桥大学第一任汉学教授，并将自己收藏的四千三百零四册汉文书籍捐献给剑桥大学。他在剑桥大学分文不取，任教七年，直至去世。学生不超过三人维陀马曾经在他1859年出版的《寻金路》序言中解释书名，这是一个人寻找渡口的记录。莱里斯后来评论道：“这个书名被戏称为‘新京路’，即一条新的、通向北京的道路。”维陀马。这位骄傲的大英帝国外交官，十九世纪北京官话的权威见证人，寻觅一生，也没能够找到自己那条通向北京的道路。